Pag tumingin kayo sa nameplate ng isang AC motor, makikita nyo ang mga specifications nito kagaya ng amps, voltage at ang power rating niya na kadalasang nasa horsepower. Ang isang horsepower ay nasa 746 watts at makukumpute natin ang power in watts sa pamamagitan ng formula na power equals voltage times current. So sa motor na to, since siya ay 0.5 horsepower, meaning siya ay nasa 373 watts. So dapat pag tinimes ko yung current niya na 2.5 ampere at voltage na 220 volts, dapat ang makukuha ko ay 373 watts. Pero 2.5 times 220 ay equal sa 550. So ano ang mali? Mali ba ang tinuro sa atin or mali ang nameplate ng motor? Well, sasabihin ko na na walang mali sa dalawa. Tama ang formula natin at syempre, gawa ng mga engineers yung motor na yan, so mataas ang chance na tama din yan. Meron lang tayong konting kulang sa formula. Sa isang DC circuit kung saan ang source natin ay battery or solar panel, ang unit ng power na voltage times current ay nakawatts na agad. Meaning pag meron kang source na 5 volts at may resistor ka na 1K, makakagawa ito ng current na nasa 5 mA. Kaya ang power na nakakonsuma ng resistor ay 5 mA times 5 volts equals 25 mW or 0.025 watts. Yun yung power na magiging dahilan ng resistor para uminit. Tinatawag tong true or real power. Pero sa AC sources tulad ng socket natin sa bahay or output ng transformer, di mo pwede i-apply ang formula na yan basta-basta. Maiba lang ng konti pero halos ganyan pa rin. Ang formula natin na power equals voltage times current ay hindi na nakawatts kundi naka VA or volt amperes. Ito naman ang tinatawag na apparent power. Kadalas ang makikita yan sa mga malalaking generators or inverter or sa mga transformer na nasa poste. So balik tayo sa motor kanina na rated 2.5 amperes at 220 volts. Ito ay magkukonsumo ng power na yes 550 pero hindi watts ngunit volt ampere. Kailangan lang natin malaman ang kanyang power factor para malaman kung ilan ang nakukonsumo niya in watts. Since alam na natin na siya ay 373 watts, i-divide lang natin to sa kanyang apparent power so 373 watts divide 553 volt ampere. So may power factor siya na 0.678. Since motor ang load natin, pwede natin i-assume na siya ay laging power factor. Wow, 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 wait lang, Pinoy TV. Hindi ko na nagigat sa nangyayari. Ibig sabihin lang nun, mas nauna magbago ang voltage kumpara sa current na nagiging dahilan kaya siya naiiwan ng voltage. Ganun talaga sa mundo, pag nagbago ka, iiwan ka. <laughs> sa motor lang naman ganun, pero pag resistive ang load natin katulad ng toaster or electric kettle, Pwede na natin i-assume na 1 ang power factor niya. So pwede na natin gamitin ang formula na P equals voltage times current na ang power ay nakawatts na agad. Pero para mas madali natin maintindihan, gagawa tayo ng experiment. So sa experiment na to, magkukompare tayo ng dalawang load, isang resistor at kapasitor. At ang source voltage natin ay 12 volts AC mula sa aking transformer. Gagamitin natin ang aking portable oscilloscope para makita ang voltage at current. Gagamit din ako ng clamp meter para malaman kung ilang amperes ang nagpo-flow sa circuit. Ang ginamit kong kapasitor dito ay 470 microfarad at rated 50 volts. Siyempre initially nasa room temperature ang kapasitor at nung sinaksa ko na ang circuit, makikita natin na may 2 amperes na nagpo-flow sa circuit. Pero kahit 2 amperes na ang dumadaloy, hindi ganun kabilis uminit ang kapasitor. Makikita din natin na hindi nakasabay ang current sa voltage. Sa kapasitor naman, mas nauuna magbago ang current kaysa sa voltage dahil ayaw ng kapasitor mabago ang voltage agad-agad. Mas nakadetail to sa video ko about kapasitors, nasa description ng link nito. Panoorin nyo After ng ilang minutes, na-reach na ng kapasitor ang max temperature ng aking thermometer na nasa 41 degrees Celsius lang. Ngayon naman ay papalitan natin ang load natin ng resistor. Ito ay 5 ohms 10 watts na resistor. Siyempre room temperature ang kanyang initial temperature. Pagsaksa ko ng circuit, may 2.1 ampere na dumadalay sa circuit at ang resistor ay uminit na mabilis at na-reach ang max ng thermometer ko ng ilang segundo lamang. Mapapansin din natin na ang current ay nakasabay sa voltage. Yung pag-init na yun ang nagre-represent na nagagamit talaga natin ang power galing sa source. Sa case na to ginagamit ko lang siya as heater. 
So sa kapasitor, nakakakuha din tayo ng 2 amperes pero di natin nagagamit ang power dahil halos di siya umiinit. Kaya lang siya umiinit dahil sa mga internal resistance niya. At kaya may malaking current na dumadaloy sa circuit ay dahil lang sa pag-charge at pag-discharge ng mga plates ng kapasitor. Kung babalik tayo sa formula kanina, makakalculate natin kung ilang watts ang nagagamit ng ating mga test components. Assume natin na ang power factor ng resistor ay 1 at 0 naman sa kapasitor. Makikita natin doon na ang resistor ay nagkoconsume ng 24 watts at 0 watts naman sa kapasitor. Although di talaga 0 ang power factor niya dahil may internal resistance siya, pero gawin lang natin 0 for simplicity. Parehas lang sila nagkonsume ng 2 amperes pero 0 watts ang nakuha ng kapasitor. Ito ang dahilan kaya iniiwasan natin ang mababang power factor. Dahil pinapainit lang nito ang ating transmission line na nagre-resulta ng power losses. Kahit wala naman tayo nakukuhang matinong true power dito. Isipin mo na lang may drinks ka. Pinili mo yung isang baso pero madami yung bula. Yung bula na yun yung not used na power na tinatawag nating reactive power. Ang unit niya ay volt ampere reactive or VAR. At yung mismong liquid yung watts. At yung buong baso naman yung volt ampere. Siyempre mas gusto mo na mas madami yung mismong liquid kaysa sa bula para sulit. Pero huwag nyo iinamin niya ang drinks na yan dahil liquid lang yan na may detergent. Ginamit ko lang for demonstration. <laughs> Inaayos naman ang power factor sa pamamagitan ng power factor correction. Basically magkoconnect ka lang in parallel ng kapasitor sa motor kasi inductor ang motor or vice versa. At maayos mo na ang power factor nito. Siyempre kailangan mo i-compute kung anong value ang gagamitin mo para makorek ang power factor. Katulad ng motor na to, kailangan ko lang ng 10 microfarads na kapasitor para makorek ang kanyang power factor na magiging parang resistive load na siya. Sa way na yan, parang tinatanggal ko ang bula sa drinks ko at pinapalitan yung bula ng liquid lang. Ang magandang power factor ay nasa 0.95 to 1. Although di na natin need ng power factor correction sa mga bahay dahil sa sobrang liit ng reactive power na nakakonsume natin, Per kilowatt hour lang ang charge sa atin, pero sa mga industrial applications, charge sila ng reactive power na nakakonsumo nila dahil may malalaking motor sila na kumakain ng malalaking reactive power na syempre nakaka-apekto sa grid. Yun yung way para mapwersa silang ayusin ang power factor nila through power factor correction. At ayun guys, natapos na naman ng ating video. Shoutout nga pala kay Godensio Go Kayo Jr. Uh, hindi ko alam kung paano basahin yung apelido niya, pero shoutout sa kanya. Good luck sa project mo. At uh, kung nagustuhan niyo yung video na yun, like nyo yung video na to, o kaya share nyo sa mga kaibigan nyo. Tulungan nyo rin ako mapalaki itong channel na to sa pamamagitan ng pag-subscribe sa akin. Tapindutin nyo to. So, yun lang guys. Stay home at salamat sa panonood. Bye!